Sie hören den Kurier. Lange wurde darauf gewartet, nun ist es soweit. blau Linz spielt in der Bundesliga. Das freut nicht nur den Verein selbst, auch die Euphorie bei den Fans ist groß. Ein prominenter Anhänger des Clubs ist uf wissenschaftschef Günter Mayer. Mein Kollege Maximilian Falli hat im Zuge der Stadioneröffnung Anfang Juli mit ihm gesprochen. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier Nachspielzeit. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Bonus-Episode. Wir haben uns ja bereits in der letzten Folge ausführlich mit dem Neo-Bundesligisten aus Linz beschäftigt. Wer da noch nicht reingehört hat, sollte das unbedingt nachholen. Ich verlinke euch die Folge in den Shownotes. Im Zuge der Recherche zu Blaues Linz haben wir auch mit einem der prominentesten Fans des Clubs gesprochen. Günter Mayer, seines Zeichens ORF-Wissenschaftschef. Er hat meinem Kollegen Maximilian Falli erklärt, was den Verein so besonders macht, warum die Blau-Weiß-Fans besser sind als jene des LASK und warum man sich bereits darauf einstellt, ein paar Bierbecher abzubekommen. Und damit los geht's. Herr Mayer, was macht denn für Sie generell Blau-Weiß-Linz so besonders? Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass Sie an und für sich ein Vorarlberger Kind sind. Wie wird man jetzt <lacht> Fan von diesem Club und, und warum? Was sucht man sich da aus? Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also mein Papa war Maurer und ein Arbeiter sozusagen und deswegen waren die Arbeiterclubs in unserer Familie immer die, die quasi hochgehalten wurden. Und traditionell war natürlich Föst Linz, wenn es von Vorarlberg weit weg ist, hat auch dazu gezählt, der berühmte Stahlstadtclub. Deswegen hat, war das schon frühe Sympathie. Dann sind wir in Steiermark übersiedelt, aber es war immer ein bisschen am Radar und habe dann natürlich in Wien Oberösterreicher kennengelernt, die ja, es hat natürlich auch Fans des unaussprechlichen Clubs gegeben, <lacht> aber sehr viele Föst Linz Fans eben, das dann irgendwann zu Blau-Weiß wurde, was ja immer noch ein bisschen eine Wunde in der Geschichte ist. Dann habe ich den Hans Bügel kennengelernt im ORF, der ja natürlich ein Fan der ersten Stunde ist und es war dann bald so, dass ich immer zu ihm gesagt habe, Herr Präsident und er zu mir, Herr Vizepräsident, also natürlich in Amtsanmaßung, aber sagen wir im ORF, Blau-Weiß-Präsident und Blau-Weiß-Vizepräsident. Und dann wollte es der Zufall, dass, äh, dass ich eine Frau kennengelernt habe, also meine Lebensgefährtin, die Linzerin ist und dann war der Rest klar und das ist auch schon... Ja, fast 20 Jahre her und deswegen hat sich das eigentlich immer mehr verstärkt, sagen wir es mal so. Es war eine, eine, eine frühe Liebe, die sich dann immer mehr verstärkt hat zu dem Club Und jetzt ist es natürlich, dadurch, dass ich oft in Linz auch bin, natürlich immer mehr geworden. Und über den Hans natürlich auch, weil wir uns doch im OF sehr oft sehen. Und auch in der Pandemie sehr stark zusammengewachsen sind und uns da auch das, der Fußball sozusagen auch ein bisschen durchgetragen hat. Als, auch wenn die Stadien leer waren, aber... Wir haben immer unser Blau-Weiß gehabt, so als, als große Hoffnungslaterne waren wir wieder ins Stadion. Ja, man kann ja fast sagen, dass diese Liebe jetzt in letzter Zeit ein bisschen neu aufblüht, weil Blau-Weiß Linz schreibt ja fast Geschichte in den letzten Jahren. Jetzt ist man in der letzten Saison Zweitligameister geworden, erstmalig in die Bundesliga aufgestiegen und ab dieser Woche hat man jetzt auch ein neues Stadion. Ist das nicht alles fast schon zu kitschig, frage ich ein bisschen überspitzt? <lacht> Ja, ich war ja bei der, bei der Eröffnung im Stadion und ja, sie haben das sehr ganz gut formuliert. Es, es ist schon so schön, dass es schon fast zu viel ist. Es haben auch dort viele von den Fans gesagt, wir haben natürlich gezittert und es war ja unglaublich spannend, dass der Aufstieg überhaupt gelungen ist. Ich glaube, da haben viele sehr viele Nerven verloren und äh, der Blutdruck ist bei vielen sicher zu unermessliche gestiegen. War ja ein unglaublich spannendes Finale. Tut mir leid für den GRK, aber natürlich, äh, wir haben uns unglaublich gefreut und dass das jetzt mit der Stadioneröffnung zusammenfällt, das ist natürlich ja, besser kann es nicht laufen und deshalb sind da, war eine unglaubliche Stimmung also unter den Fans und man, man kann das Glück kaum fassen. Ja. Und jetzt geht es natürlich darum, schon einen Blick auch für die Realität zu haben, weil leicht wird es sicher nicht. Da gibt es ja eine ganz bekannte Vorgeschichte auch zu dem Stadion. Vor zwei Jahren ist Blau-Weiß-Linz ja schon einmal Meister geworden, wäre also theoretisch aufstiegsberechtigt gewesen. In der Mangelung einer passenden Spielstätte hat man dann aber auf den Aufstieg verzichtet. Für diese Spielstätte, mhm. wie wir es schon angesprochen haben, wurde jetzt gesorgt. Wie ist denn jetzt so persönlich Ihr erster Eindruck von dem neuen Stadion? Also ich finde, das ist aus mehreren Gründen ein sehr, sehr tolles Stadion. Zum Ersten ist es ein Stadion, das jetzt sozusagen nicht in die grüne Wiese gemacht wurde, sondern wo man auch im Sinne 
wenn man so will, das Umweltschutz das ist immer ein großes Thema in Österreich, die Bodenversiegelung und alles. Und da hat man wirklich was genutzt, weil ja drunter ein Lager ist von, einem groß, von einer großen Möbelkette und drauf das Stadion. Das ist schon einmal von dem Aspekt her toll, finde ich. Dann hat es natürlich den Riesenvorteil, dass man es besser sieht, jetzt von, von der Autobahn oder also von den Straßen weg, egal, man, es ist unglaublich weit sichtbar. Es ist die Donau gleich daneben und es ist auch innen, glaube ich, hat es eine gute Größe mit, mit gut 5000 Zuschauern, die natürlich zum einen äh, der UEFA und der uefa norm entspricht und andererseits auch nicht überdimensioniert ist. Weil man muss schon ein bisschen realistisch bleiben. Aber ich finde es toll und gelungen und es ist auch für die Fans, es wurde sofort angenommen. Also es, man kann dem Ganzen wirklich, nur, man kann dem Club nur gratulieren, dass es so gelungen ist. Natürlich auch mit Hilfe der Stadt, mit Hilfe verschiedener Menschen, die dazu beigetragen haben. Aber es war ersichtlich, dass die Stimmung drinnen gut ist, dass die Fans schon dort sich zu Hause fühlen. Man hat auch sehr oft gehört, das ist jetzt unser Stadion. Also viel Stolz dahinter. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um, um sozusagen ein Gesamtpaket zu schnüren. Natürlich sind alle stolz sowieso auf den Verein, aber dass man jetzt eine solche tolle Heimstätte hat, das hat, glaube ich, schon ein, das ist schon ein, das, wenn man so will, das Sahnehäubchen, würde der Deutsche sagen. Also icing on the cake, wie die Engländer sagen. Ja, es ist wirklich sehr gelungen und das Wichtigste ist, es wird von den Fans wurde sofort angenommen, das merkt man. Haben Sie sich schon Ihr Abo für die kommende Saison gesichert? Selbstverständlich habe ich schon sogar zwei Plätze reserviert, falls äh, mal die Freundin mitgeht oder, oder Freunde. Habe ich zwei in der ersten Reihe. Ich rechne mit dem einen oder anderen Bierbecher, den ich da irgendwie abkriegen will, aber nur aus Freude natürlich. <lacht> aber das ist in der ersten Reihe so. Aber das war mir total wichtig. Ja, habe ich schon alles gesichert. Bin natürlich Mitglied im Club und äh, jetzt kann ich nur mehr hoffen. Aber Wenn wir gleich bei Gegnern sind, kommen wir vielleicht noch auf ein bisschen ein unangenehmes Thema für Sie auch. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ist Blau-Weiß-Linz ja jetzt gleichzeitig auch zum ersten Mal seit langer Zeit aus dem Schatten vom Stadtrivalen, vom Lask oder dem mhm. Unaussprechlichen, wie Sie vielleicht sagen, getreten. <lacht> Auf der einen Seite hat man jetzt den blau-weißen Nachfolger vom Arbeiterverein der Föst, wie wir schon angesprochen haben, auf der anderen den traditionell gutbürgerlichen Lask. Inwiefern unterscheiden sich die beiden Vereine auch heute noch so in Bezug auf Mentalität, Fanlager? Also klar, Föstler sind Föstler, das muss man also ganz traditionell so sehen. Es sind Leute, die damit aufgewachsen sind. Es ist der Stahlstadtclub, das sagt schon mal viel. Es ist sicher so, dass die Fans sind ja legendär von Blau-Weiß, weil sie dieser Mannschaft immer die Stangen gehalten haben, egal wie schlecht es gestanden ist. Und es ist zum Teil ja wirklich bitter gewesen. Es hat Zeiten gegeben, wo man schon befürchten musste, es gibt einen Club gar nicht mehr. Es ist sicher ein unterschiedlicher Zugang, aber das Wichtigste ist, es gibt wieder Linzer Derby, es gibt wieder einen riesen Match eben in Linz. Das, glaube ich, ist wichtig und äh, man hat auch gemerkt, dass jetzt da die, ja, natürlich sind wir Rivalen, aber es haben sich auch viele vom LASK gefreut, dass jetzt Blau-Weiß wieder Stadion hat und dass es auch wieder mal in der Stadt was zu diskutieren gibt. Und wir wissen, die Derbys, das gehört zum Fußball ganz wichtig dazu. Und ist es auch toll, dass wieder ein zweiter Club oben ist. Und ich glaube, das freut die anderen genauso wie die Blau-Weißen, dass man wieder da bespielen kann und dass man sich messen kann. Und dass die ganze Stadt dann dem Fußball wieder gewidmet ist an diesen Tagen. Und insofern, glaube ich, freuen sich alle zusammen. Und da gibt es jetzt kein, wie soll man sagen, wir sind stolz, dass wir jetzt wieder ganz oben sind. Wir werden sehen, das hat sich schon sehr gut behauptet dort. Und auch denen ist zu gratulieren für das, was sie geliefert haben und liefern. Aber natürlich hoffen wir, dass wir gewinnen. <lacht> Nach 26 Jahren, wie bereits angesprochen, gibt es eben jetzt wieder dieses Derby in der Stahlstadt. Worauf freuen Sie sich denn mhm. da jetzt ganz persönlich in dem Duell mit dem Laskes? Ich meine, jetzt mal alle Diplomatie zur Seite. Es wäre sicher schön, wenn man im neuen Stadion vielleicht gleich einmal dem Lask einen eine drucken kann. Ja, wie Sie sagen, natürlich wäre es schön, aber ich äh, freue mich einfach, ne, davon lebt ja der Fußball. Es wird spannend zu sein, die, die Fangesänge zu hören, wer sich da durchsetzt, so wie heute halt Fußball ist. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass Blau-Weiß die Nase verloren hat, so oder so, weil die Fans legendär sind. Aber natürlich werden auch die anderen ihr Bestes geben und wir müssen uns nichts vormachen. Wir sind da jetzt sicher nicht in der Favoritenrolle, sondern Favoriten sind sicher die anderen. Aber umso stärker wird die Unterstützung notwendig sein und äh, das hat sich ja schon im Ligafinale jetzt in der zweiten Liga be bewahrheitet, dass die Fans dort sehr große Rolle spielen. Es ist auch das, was die Spieler immer wieder sagen. Also auch jetzt die neu Verpflichteten, das war eins der Ersten, was die immer gesagt haben, wir freuen uns unglaublich auf diese tollen Fans. Und da ist schon ein wichtiger Punkt da zum Beispiel. Es ist ein ganz klares Bekenntnis von Blau-Weiß gegen Rassismus, gegen diesen ganzen Schwachsinn, den es da gibt, dass man, dass man alles so nimmt, wie sie sind. Also das war immer ein oberstes Gebot von diesem Club, für alle da zu sein. 
und äh, möglichst vom kleinen, äh, klein unter Anführungszeichen, aber vom Arbeiterkind bis zum Generaldirektor und egal woher die Menschen sind, einfach den Fußball hochleben zu lassen und es wird dort sicher eine Rolle spielen, dass man sich identifiziert mit einer Mannschaft, die mit allen kann und auch natürlich größten Respekt vor, vor Lask und seinen Fans. Also es soll ein Fußballfest sein und natürlich werden wir das gewinnen. <lacht> Dann bleiben wir gleich beim Smiley. Sport. Jetzt. Ja. <lacht> Wird angefügt, <lacht> beim Sportlichen, um gleich dort zu bleiben und vielleicht so abschließend einmal kurz Resümee zu ziehen. Was erhofft sich denn jetzt ein treuer Blau-Weiß-Linz-Anhänger, wie Sie einer sind von der kommenden Saison im sportlichen Sinne? Es ist ja doch jetzt, wie gesagt, das erste Mal, dass man mit der Mannschaft in der höchsten Liga Österreichs steht. Was sind so die Ziele, die man sich sportlich setzen sollte? Ja, man ist, natürlich muss man realistisch sein. Ich habe vor langem mit, mit Christian Peschek geredet, der neue Geschäftsführer ist. Und ich habe ihn auch gefragt, gibt es eigentlich einen Plan B, falls man es nicht schafft, den, den Liga erhält. Ich glaube, das muss aber das oberste Ziel sein, dass man oben bleibt. Natürlich gibt es das auch, aber daran denkt jetzt niemand, sondern klarerweise muss es das erste Ziel sein, ja, wir bleiben in der Bundesliga. Und es wird sicher, und das hat auch schon der, der Gerald Scheibel, der Trainer, gesagt, es wird sicher so sein, dass man da zuerst einmal sich hineinfinden muss. Es sind andere Gegner, es, ist, es weht ein ganz anderer Wind, da müssen wir uns nichts vormachen. Da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen Geduld haben am Anfang, aber ja, das ist auch allen bewusst. Und es sind ja auch Spieler dabei, die, die sehr viel Erfahrung haben. Leider gibt es Abgänge, das ist halt immer so. Aber erstes Ziel, Klassenerhalt und dann halt möglichst möglichst weit oben. Aber ich glaube, da müssen wir uns nicht große träumerische Ziele setzen, sondern einfach, wir wollen da oben bleiben und uns festsetzen und dann kann man weiterschauen. Das ist ein ganz ein neues Ding, aber der Geschäftsführer der Neue eben kommt aus der ersten Liga mit Rapid doch viel Erfahrung und das wird da auch alles eine Rolle spielen, denke ich. Aber oberstes Ziel, wir bleiben oben. Dann blicken wir gemeinsam in freudiger Erwartung auf eine tolle Bundesliga-Saison, erste Bundesliga-Saison von Blau-Weiß-Linz. Und ich danke Ihnen nochmal für das Gespräch, lieber Herr Mayer. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser kleinen Spezialepisode angelangt. Vielen Dank an den Kollegen Falli sowie Günther Mayer für das Gespräch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen. Gebt uns Feedback und oder Kritik. Wir hören uns ansonsten wie gewohnt nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.